फ्रेंड्स प्रीवियस डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था एशियन हाउ बरा बस्टर्ड को उसमें मैंने आपको बताया था कि उसका जो आई यू स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो मिस्टेक हो गई थी उसका जो आई यू स्टेटस है वर्ल्ड नरेबल है आप उसको अपडेट कर देना एंड सॉरी फॉर दैट मिस्टेक टूडेज अवर फर्स्ट टॉपिक इज अफगानिस्तान फर्स्ट कंट्री टू रिकोगनाइज इंडियन फार्माकोपिया अफगानिस्तान है वो फर्स्ट कंट्री हो गया जो इंडियन फार्माकोपिया है उसको रिकोगनाइज किया है अब ये इंडियन फार्माकोपिया क्या है ये बेसिकली ऑफिशियली रिकोगनाइज बुक है जिसके अंदर ड्रग्स से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को सेट किया हुआ है कि आपको अगर ड्रग्स इंपोर्ट कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए वो उसकी एक ऑफिशियली रिकोगनाइज बुक है इंडियन फार्माकोपिया सो द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान हैज फॉर्मली रिकोगनाइज द इंडियन फार्माकोपिया इट इज़ एन ऑफिशियली रिकोगनाइज बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स किस एक्ट के अंदर है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 1940 के अंदर आती है एज पर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंडियन फार्माकोपिया इज डेजिग्नेटेड एज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स इंपोर्टेड एंड और मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल स्टॉक और एग्जीबिशन फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया बेसिकली एक टाइप की स्टैंडर्ड एक बुक है जिसके अंदर ड्रग्स से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को सेट किया हुआ है अब अफगानिस्तान की बात करें तो आप देख सकते हैं मैप में इधर है ये तुर्कमेनिस्तान है इधर ईरान है ये पाकिस्तान है और आपका ये यहाँ पर उज्बेकिस्तान है ताजिकिस्तान है और छोटा सा देखिए यहाँ पर चाइना भी टच कर रहा है ये आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है तो चाइना भी अफगानिस्तान के साथ में यहाँ पर टच कर रहा है अब बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया की इट इज़ द स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटिंग इन इंडिया इसे क्या स्पेसिफाई करता है इसकी आइडेंटिटी प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ को मीन्स कोई बेसिकली ड्रग्स है तो वो कितना उसकी प्योरिटी कितनी है वो इस इसके अंदर डिज़ाइन किए हुए कि इस पर्टिकुलर ड्रग्स की इतनी प्योरिटी होनी चाहिए अगर वो स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करता है तो वो ड्रग्स सही है तो आपको याद रखना है इंडियन फार्माकोपिया इसके अंदर ये जो इंडियन फार्माकोपिया के जो जो स्टैंडर्ड्स है वो बेसिकली ऑथोरिटेटिव है और एनफोर्स्ड बाय द रेगुलेटरी ऑथोरिटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल्स तो ऑब्वियस ही बात है ऑथोरिटेटिव है मतलब उनको जो फार, फार्मा कंपनीज है उनको इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो ही करना है वो उससे डेविएट नहीं कर सकती बिकॉज आपको पता है ड्रग्स वो लाइफ से रिलेटेड है तो उसको वॉल्ट्री नहीं कर सकते तो इस टाइप के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पर एक तरह से क्या है बाइंडिंग है इट इज़ बींग पब्लिश एज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ मेडिसिन बाई वे ऑफ एडिंग न्यू एंड अपडेटिंग एग्जिस्टिंग मोनोग्राफ्स बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की बात करें तो यह ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये क्या करता है कि जो ड्रग्स है उसके स्टैंडर्ड्स को सेट करता है कौन इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इट प्रमोट्स पब्लिक एंड एनिमल हेल्थ इन इंडिया आपको ये एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है पब्लिक के साथ साथ एनिमल हेल्थ को भी प्रमोट करता है इसके अलावा ये डेवलप करता है आई पी आई पी रेफरेंस सब्सटेंसेज दैट एक्ट एज ए फिंगर प्रिंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन आर्टिफिशियल आर्टिकल अंडर टेस्ट एंड इट्स प्योरिटी एज प्रिस्क्राइब इन द आई पी मोनोग्राफ्स ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट नाइनटीन फोर्टी की बात करें तो इस एक्ट को पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया ये एक्ट क्या करता है रेगुलेट करता है इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया ऑब्जेक्टिव क्या है टू इंश्योर दैट द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स सोल्ड इन इंडिया आर सेफ इफेक्टिव एंड फुलफिल द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड पैरामीटर तो अब याद रखना इंडियन फार्माकोपिया एंड इंडियन फार्माकोपिया कमीशन नेक्स्ट टॉपिक है सोसाइटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडिया ये किसके अंदर है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है उसके अंदर इस सोसाइटी को क्रिएट किया गया है बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो रिसर्च है उसको प्रमोट करना और जो उस रिसर्च के लिए जहाँ पे फंडिंग की रिक्वायरमेंट है और जहाँ फंडिंग की कम कमी हो रही है उस फंडिंग को भी करना सो इट इज़ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इट वुड प्रमोट ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस एंड अप्रोच टूवर्ड्स कोर रिसर्च इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च को प्रमोट करना सोसाइटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर है इसके अलावा ये क्या करेगी इन्हांसिंग रिसर्च फंडिंग गैप एरियाज मीन्स जो रिसर्च करते टाइम जो फंडिंग की कुछ मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में कमी हो जाती है तो फंडिंग का जो गैप है उसको भी ये फुलफिल करेगी इसके मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स एक्सपीरियंस होने चाहिए इन प्रमोटिंग बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करने में मेंबर्स एक्सपीरियंस होने चाहिए इन एरिया सच एज बी टी कॉटन इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट थेरापोटिक प्रोटीन्स एंड वैक्सीन एंड फॉस्टरिंग इंटरनेशनल कोलेबोरे
थेरापेटिक प्रोटीन्स की बात करें आर तो ये प्रोटीन प्रोड्यूस होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो लेबोरेटरी के अंदर फॉर्म किया जाता है आर्टिफिशियली जो फॉर्म किया जाता है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट सो रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स रिकॉम्बिनेंट डी कौन सी टेक्निक से यूजिंग बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग विच इन्वॉल्व Inserting the gene encoding of a proteins into expression system such as bacteria, yeast or mammalian cells cultures. तो आपको याद रखना है कि ये produce होता है recombinant DNA से और इसके application की बात करें तो diverse जो application है अलग अलग field के अंदर है such as human insulin for diabetes में भी इसको use करते हैं erythropoietin for anemia and chronic renal renal failure and vaccines for hepatitis B. तो आप याद रखना है क्या सोसाइटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर और रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक प्रोटीन्स जिसको प्रोड्यूस किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा मेंस 2002 के अंदर क्वेश्चन आया बायोटेक्नोलॉजी बूम मे पेव अ गोल्डन पाथ फॉर इंडिया आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अपाचे हेलीकॉप्टर फॉर इंडियन आर्मी अपाचे हेलीकॉप्टर से रिलेटेड डील पहले भी हुई थी लेकिन वो थी एयरफोर्स के एयरफोर्स से रिलेटेड उसमें ट्वेंटी अपाचे हेलीकॉप्टर की डील हुई थी अभी जो डील हुई है वो सिक्स हेली अपाचे हेलीकॉप्टर की डील किसके लिए आर्मी के लिए सो इट इज ए सिक्स ए एच सिक्सटी फोर ई अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर टू बी फॉर द इंडियन आर्मी आर्मी से रिलेटेड है और ये इस कौन सी किस कंट्री के द्वारा बनाए जाएंगे इसको प्रोड्यूस किया जाएगा यूएसए के द्वारा यूएसए की की कंपनी है बोइंग के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाएगा तो अभी जो इंडियन आर्मी है वो यूज करती है चीता एंड ए एल एच ए एल एच मीन्स एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स दैट वे लेस देन फाइव टन्स अभी इनको यूज कर रहे हैं तो उसके बाद में जब अपाचे हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट करेंगे तो उनकी जो एफिशेंसी है इंडियन एयर आर्मी की वो इंक्रीज हो जाएगी दिस आर इन एडिशन टू ट्वेंटी टू अपाचे बींग्स इंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स विच विल रिप्लेस द रशियन एम आई थर्टी फाइव इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो डील हुई है वो रशियन एम आई थर्टी फाइव अटैक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेंगे और ये वाले कहाँ पे आर्मी के अंदर आ रहे हैं तो इसकी इनकी बात करें तो क्या इसमें स्पेशल है दिस आर ऑल वेदर कम कैपेबल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर किसी भी टाइप के वेदर में ये कैपेबल है ईजिली मेंटेनेबल एंड हैव हाई एजिलिटी एंड सर्वाइबिलिटी अगेंस्ट बैटल डैमेज तो याद रखना है अपाचे अपाचे हेलीकॉप्टर्स कैपेबिलिटीज की बात करें तो ये क्या करेगा इसकी कैपेबिलिटी से प्रेशन अटैक्स एक्यूरेसी बढ़ जाएगी अटैक की इट कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव बैटल फील्ड पिक्चर जो बैटल फील्ड के पिक्चर है उसको भी लेके ये ट्रांसमिट करेगा बिकॉज इसके ऊपर एक रेडार लगा होता है वो रेडार क्या करेगा कि वहाँ के जो पिक्चर्स लेके जो अथॉरिटी को सेंड कर देगा इट कैन ऑल्सो शूट फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स एयर टू एयर मिसाइल्स रॉकेट्स वेल प्रोवाइडिंग वर्सेबिलिटी टू हेलीकॉप्टर इन नेटवर्क सेंट्रिक एरियल एरियल वारफेयर इसके अलावा इट ऑल्सो कैरीज फायर कंट्रोल रेडार विच हैज़ ए थ्री सिक्सटी डिग्री कवरेज एंड नोज माउंटेड सेंसर सूट फॉर टारगेट एक्विजेशन एंड नाइट विजन सिस्टम नाइट में भी ये वर्क करेगा तो ये इसकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको देख लेना अब बात करते हैं चीता हेलीकॉप्टर की तो इसको फॉर्म किया गया है इंडियन डिजाइन है ये हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको इसको डिज़ाइन किया गया है एच के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है और ये आइडेंटिकल है फ्रेंच का एक हेलीकॉप्टर है लामा एस ए थ्री वन फाइव बी उसके सिमिलर उसके जैसा ही सिमिलर है इसके बारे में बात करें तो इट इज़ ए फाइव शेटर मल्टी रोल मल्टीपर्पज हाई मैनुअरेबल हेलीकॉप्टर मैनुअरेबल का मतलब है कि इसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे बहुत ही कम टाइम में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव हो जाएगा तो इसकी मैनुअरेबिलिटी क्या है हाई है इसके अलावा नाम आया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर क्या है ये इंडिजिनियसली डिज़ाइन एंड डेवलप्ड इसको किसके द्वारा इंडिजिनियसली डिज़ाइन एंड डेवलप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट इज़ ए ट्विन इंजन दो इंजन है मल्टी रोल मल्टी मिशन न्यू जनरेटर जनरेशन हेलीकॉप्टर इन द 5.5 टन वेट्स तो आप सारा याद रखना ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर वो यूएसए से ले रहे हैं चीता हेलीकॉप्टर एच के द्वारा डिजाइन किया गया है और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसको ध्रुव भी नाम है वो इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड है लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ई यू ग्रीन डील जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ट्वेंटी की ट्वेंटी मीटिंग हुई लेकिन उसके अंदर कोई कंक्रीट एग्रीमेंट 
पास नहीं हो पाया जो एनवायरमेंट क्लाइमेट एक्शन प्लान को लेके तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन यूनियन ने ये यू ग्रीन डील को डिज़ाइन किया है तो ये बेसिकली किसके द्वारा डिज़ाइन है यूरोपियन यूनियन के द्वारा तो इन द बैकड्रॉप ऑफ द फेलियर ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी टू रीच एनी एग्रीमेंट इन द रिसेंटली कंक्लूडेड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 फाइव द यूरोपियन यूनियन हैज़ कम अप विद ए क्लाइमेट एक्शन प्लान ये यूरोपियन यूनियन का क्लाइमेट एक्शन प्लान है जिसका नाम क्या है यूरोपियन ग्रीन डील तो यूरोपियन यूनियन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सीमीटर है सबसे पहले है आपका चाइना उसके बाद में यू तो थर्ड नंबर पर है आपका यूरोपियन यूनियन ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशन के उस डायरेक्शन में अचीविंग टारगेट अचीविंग का क्लाइमेट न्यूट्रलिटी क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को अचीव करना है 2050 के द्वारा जिसके अंदर जो प्रोविजन्स है इस यू ग्रीन डील के अंदर जो प्रोविजन्स कैसे है बाइंडिंग है और वो उसको लीगल ऑब्लिकेशन भी है कि उनको जो टारगेट लिए जाएंगे उस टारगेट को फुलफिल करना ही है और टारगेट न्यूट्रलिटी को क्लाइमेट uh, न्यूट्रलिटी को अचीव करना है ट्वेंटी तक न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है बेसिकली कि जितनी कंट्री ग्रीन हाउस गैस को इमिट कर रही है उतना ही ग्रीन हाउस गैस को या तो वो एब्जॉर्ब कर ले या फिर वो उसको रिमूव कर ले एब्जॉर्ब कैसे करेगी जो आपका फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज कर रहे और आपका रिमूव कैसे करेगी कार रिमूव करने के लिए वो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्निक्स को यूज़ करके रिमूव कर सकते हैं सो so, जितना इमिशन हो रहा है उतना ही या तो एब्जॉर्ब करना है या रिमूव करना है उसको बोलते हैं कार्बन क्लाइमेट न्यूट्रलिटी सो अभी बात करें तो भूटान और सूरी ऐसी कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जो कैसी है ओनली कार्बन न्यूट्रल है मीन्स जितना ही ग्रीन हाउस गैसेज इमिट हो रही है उतना ही या तो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं इसके अंदर ये प्रोविजन आया कि ट्वेंटी थर्टी तक जो इमिशन रिडक्शन टारगेट्स है उन टारगेट्स को क्या करना है फिफ्टी परसेंट से इंक्रीज करना है और इसके अंदर सेक्टोरल प्लान का भी प्रोविजन है सेक्टर वाइज प्लान किस टाइप से लेना है जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ये डिफरेंट सेक्टर्स है उसमें किस टाइप को प्लान्स को फॉलो करना है तो आपको याद रखना है ईयू ग्रीन डील बेसिकली यूरोप यूरोपियन यूनियन के द्वारा डिजाइन एक क्लाइमेट एक्शन प्लान है लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज त्रिपुरा गेट्स इट्स फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन त्रिपुरा जो है वो अपना फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्टेब्लिश किया है ये किसके अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है और ये किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये बेसिक क्या करेगी कौन सी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेगी रबर टेक्सटाइल अपरल बेम्बू एंड एग्री फूड प्रोसेसिंग इन इंडस्ट्रीज पे फोकस करके इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाया जा रहा है सेटिंग अप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल ओपन अप न्यू एवेन्यूज टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द चिटागाम पोर्ट बांग्लादेश स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इसके लिए एक एक्ट पास किया गया था 2005 के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005 ये बेसिकली वो वाला एरिया होता है जहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड कुछ कंसेशंस मिले होते हैं जिससे क्या होगा कि ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड को प्रमोट कर सके और कुछ एग्जाम्पन्स होता है स्पेशल प्रिवलेजेस मिली होती है ट्रेड को बूस्ट करने के लिए लेट्स मूव टू प्रीवियस हर्स क्वेश्चन इन द कंटेक्सट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन को मैंने कल डिस्कस किया था इसके अंदर बेसिकली आर जो होता है आर क्या करता है और कमर्शियल बैंक होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करता है सो परचेज एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आर सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था प्रिलियम्स टू के अंदर वॉट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड थर्ड क्या है ऑप्शन ए एंड इजरायली रेडल सिस्टम ये नहीं है इंडिया इंडिजिनस एंटी मिसाइल प्रोग्राम ये भी नहीं है एंड अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम और ऑप्शन डी है आर डिफेंस कोलेबोरेशन बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया तो थर्ड है एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन एच वन एन वन वायरस इज समाइम्स मैंशन इन द न्यूज विथ रेस्पेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज 2015 में पूछा गया तो एस वन एच वन एन वन वायरस किस से रिलेटेड है स्वाइन फ्लू से रिलेटेड करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट आर बैंक रेट क्या होती है इसके अंदर आर जो होता है वो बैंक्स को लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए अब बैंक रेट इंक्रीज होगी इसका मतलब आर से बैंक को मिलने वाला लोन है वो इंक्रीज़ होगा तो बैंक से जो कस्टमर के पास जो लोन जाएगा वो भी क्या होगा इंक्रीज होगा कहने का मतलब कस्टमर कम लोन लेंगे तो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और मनी सप्लाई जब कम होती है तो उसको बोलते हैं 
टाइट मॉनिटरी पॉलिसी जब मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट मॉनिटरी पॉलिसी तो इस केस में जब बैंक रेट इंक्रीज होगी जनरली इंडिकेट्स दैट द सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मॉनिटरी टाइट मनी पॉलिसी सॉरी नॉट मॉनिटरी पॉलिसी मनी पॉलिसी ऑप्शन विल बी डी सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मॉनिटरी पॉलिसीज़ के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं जैसे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती है क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती है तो उसके अंदर एक प्रोविज़न ये भी है बैंक रेट का जिसमें बैंक रेट को इंक्रीज करके और डिक्रीज करके आरबीआई है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव ए नाइस डे थैंक यू